Czego chcemy? Forum Suwerenności Żywnościowej powstało na fali energii, która się stworzyła między ludźmi, którzy chcą coś zmienić, którzy, którzy działają zupełnie niezależnie, oddolnie. Było to naprawdę bardzo wieloperspektywiczne wydarzenie, które naprawdę pokazało jedną rzecz, która mnie prawdziwie wzruszyła, że mamy wspólny interes i że osoby będące na tym spotkaniu zauważyły to. Mamy my decydować o naszej polityce, to najpierw my się musimy zrozumieć i potrzebujemy się dogadać. Ta wiedza o tym, jak uprawić naszą żywność jest u podstaw każdego naszego dnia. Jeżeli my jej nie mamy, to mają ktoś inny, bo trzy razy dziennie spożywamy posiłek i trzy razy dziennie jesteśmy połączeni taką niteczką z kimś, kto tą żywność uprawia. Teraz uświadamiając ten temat, skąd w ogóle to jedzenie pochodzi. Jaka, jak zostało wytwarzane, czy w zgodzie z poszanowaniem natury innych osób i tak dalej. I to są zasady permakultury, tej nauki projektowania, którą się zajmuje. Troska o ziemię, troska o innych, sprawiedliwy podział. Czyli to się wpisuje nam również w ruch suwerenności żywnościowej i, i dlatego tu jestem. Rolnicy i rolniczki współtworzą tę przestrzeń. Forum mówi o suwerenności żywnościowej i o agroekologii. Zaniku tej różnorodności biologicznej i jakie się z tym wiążą Skala zagrożenia. Różnorodność na świecie jest w tej chwili naprawdę porażająca. Rozbudzenia tych możliwości przyrody i ziemi, które pozwalają nam na odnowę zarówno klimatu, jak i bioróżnorodności. Ten ogród przy Służeckim Domu Kultury był jednym z pierwszych. Wiemy czego nie chcemy, na pewno, tak? Bardzo dużo o tym mówimy. Zastanawiam się, czy wiemy czego chcemy, tak naprawdę. Biodiversity in, in Poland. Czy da się właśnie łączyć pracę zawodową i pracę związaną z rozwojem takiego gospodarstwa? Otóż się nie da. Jak e, zmieniać tą naszą najbliższą przestrzeń w takim poczuciu sprawczości? Życie co tu jest w ogóle niezdrowe, żywności ma również wpływ na to, jak funkcjonuje nasza planeta. My wszyscy jakby szukamy jakiejś wyższej wartości w tym wszystkim. Prawda, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, żeby zadbać o to, żeby nasza przyszłość była świetlana. Będąc gdziekolwiek na zakupy, to my decydujemy. Będąc świetnym przykładem i pokazując, że można żyć pięknie i szczęśliwie, zarażamy tym ludzi i powodujemy, że oni też chcą to robić.